Ciao, oggi parliamo di come trasformare il freestyle libre in un sensore CGM. Che cos'è un CGM? È un sensore che permette di misurare la glicemia ogni 5 minuti senza però dover passare il telefono sul sensore ma che l'invia in automatico il tuo telefono. Come ad esempio fa il Dexcom G6. Ma prima, io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al secondo anno di università, ormai sto finendo il secondo semestre, quindi la mia agonia sta finendo in fretta. Sono diabetico di tipo 1 da più di 15 anni e ho fatto il professionista per una squadra composta da ragazzi veramente diabetici. Nonostante il diabete, sono diventato anche campione italiano. Se sei su questo video però probabilmente lo stai cercando per capire come trasformare il tuo freestyle libre in un CGM. Ora ci sono tre eh, metodi, no metodi no, tre prodotti per far diventare il tuo freestyle libre un CGM. Purtroppo io non ne ho nessuno di questi tre. Ergo usiamo quello che ho lì, cioè il computer, e a te probabilmente, non so, forse mi metto in un riquadro qua in alto e lo vedrai in questo video. Facciamo un comparison di quelli che sono i tre sistemi più utilizzati e che vanno meglio con le, di con le diverse caratteristiche per capire quale può essere più adatto per te, per il tuo stile di vita, per lo sport che fai, eh, per la tua attività fisica, eccetera, eccetera, eccetera. Cominciamo. Miao Miao 2, Gluco Night Rider o Bubble? Which one should you choose? In this video I'm gonna be comparing three different transmitters that you can use to turn your Freestyle Libre sensor into a full-blown CGM. And I will help you pick the one that's the best for you. Let's test all of these three long enough, sort my thoughts, so that I can really give you an honest and fair view in this video. To put it bluntly, I just want this video to be the best and the most comprehensive comparison of these three transmitters ever made on the internet. All these three transmitters do practically the same thing. You place them on top of the Freestyle Libre sensor, no matter what type of Libre sensor you use, and they send data from the sensor to an app on your phone every five minutes directly via Bluetooth. This means that they turn your Freestyle Libre sensor into continuous glucose monitor. You don't need to scan anymore to see your blood sugar numbers and trends 24-7 directly on your phone. And you can set up customized alarm to alert you if something is not right with your blood sugars. Even if you have Freestyle Libre 2, these transmitters come in handy because Freestyle Libre 2 does not automatically transmit all the data from the sensor to the app that you have on your phone. When I use these devices on a daily basis over a few months, I started noticing all these little differences and all these little things that I want to share with you in this video. I broke them out into 10 parts covering all the key aspects of these devices and I will compare these transmitters for each of the categories. Come vi ho detto prima, sono tre sistemi diversi che se eh, messi sopra il uh, freestyle libre, dopo fa vedere anche come questa cosa sia possibile, permette di inviare ogni 5 minuti e avvicinare direttamente il tuo telefono, trasformando appunto in un CGM. Bubble and Miami Art 2 are both very flat. Bubble even a tiny bit smaller than the Miao Miao and you place them both kind of next to the Libre sensor with only a small flat part of the transmitter sitting on top of the sensor. On the other hand, Bluecon is sitting directly on top of the sensor which makes it much taller and it creates a bigger bump on your arm. Bubble and Miao Miao 2 both weigh 6 grams. Bluecon is heavier as it weighs 7 grams and you need to put an extra battery in it, which makes it 11 grams, and that's almost twice as much as the other two. Il blu cono, ora l'ha appena detto, ma ve lo vediamo anche dopo, va aggiunta una batteria esterna mentre gli altri avranno un cavo di ricarica. Questo può essere sia una cosa utile sia una cosa negativa, dato che ovviamente questo sensore che questo trasmettitore eh, non è che lo si cambia come freestyle ogni 14 giorni, ma resta. Il problema è che magari se tu quando è che lo togli, se, cioè se tu hai bisogno della glicemia sempre, ok? Nel momento che tu togli la carica, cioè prima o poi lo dovrai mettere in carica, avrai un momento in cui non si carica. Poi magari se in, in un quarto d'ora si carica, non lo so, magari dopo lo scopriamo. Però se tu puoi mettere semplicemente a batteria ci vuole un attimo. Next is delivery time, and this very much depends on where the transmitters are shipped from. So Bubble ships from Sweden, Miao Miao ships from China, and Ambrosia uh, Bluecon ships from the US. 
This doesn't mean that the devices are made in those countries. They are, I believe, all made in China, but that's where the company will ship the product from when you order one. The delivery time very much depends on which country you live in, whether there are customs in between the two countries and so on. The official delivery time on each of the company's website is three to 21 days for Miao Miao, 7 to 30 days for Bubble and 10 to 18 days for BlueCon. Some... Qua fa l'elenco dei vari paesi da cui eh, arrivi, quindi Svezia, Cina e Stati Uniti, quindi in ogni caso ci vuole un sacco di tempo perché arrivino e probabilmente ci costicchierà un pochino anche eh, le spese di, di costo di spedizione. Per curiosità andiamo a vedere sul sito della, del Night Rider. Dalle 2 settimane ai 30 giorni per quanto riguarda... Allora... Per quanto riguarda i tempi di consegna, sul, proprio sul sito di Mio Mio c'è scritto che i tempi di consegna per i pacchi internazionali variano a seconda delle destinazioni finali, di solito ci vogliono dai 3 ai 15 giorni per i diversi paesi, alcuni paesi possono richiedere fino a 3 settimane dal momento che la spedizione segna la consegna. Dipende dalle abitudini locali e dai servizi postali. Now let's talk about how easy or difficult it is to set up each of these transmitters. Bluecon comes with printed instructions directly in the box. Miao Miao has a QR code on the back side of the box which you can scan to open the instructions on your phone. Bubble has no instructions in the box whatsoever. Now to be fair, all three companies have quite detailed instructions how to set up the transmitter on their website. For me personally, Miao Miao 2 setup was the easiest and the most user friendly. So if you're not a technical type, you might want to go for this one. If you have an iPhone, then the installation of the Bubbles app Diabox is a bit tricky, but this app has its advantages too, and I will get to it right in the minute. Il letterale vi dà il libretto di istruzioni, un altro al QR code da inquadrare probabilmente vi porterà al sito con cui eh, troverai un video, immagino, o dove ci sarà scritto poi le varie eh, informazioni per montarlo, mentre l'ultimo, sembra che sia il bubble, non ha nessuna informazione. Molto bene. Next is application. So both Miao Miao 2 and Bubble have double-sided stickers in the box, which you can use to attach the transmitter to the Libre sensor and to your body. Now I got my Miao Miao 2 with 40 stickers and each sticker has two parts. They are really strong and the transmitter stays on very well, even when daily showering and working out. Miao Miao had by far the most reliable stickers in the box of all these three. Now, Bubble came with 16 stickers and I must say that they were not great because they were not sticky enough and just did not last very long. When I used these stickers, I was often a bit scared that I lose my transmitter. They just don't stay on very well. I also had to take a tiny bit of the adhesive here to help me stick the bubble to the Libre sensor because if I had not done it, the bubble wouldn't have been touching the sensor and it would not given me reliable reading. Bluecon doesn't give you any stickers at all in the package, but I actually found the Miao Miao stickers or a simple overpack from Amazon to work quite well with the Bluecon in terms of the attachment. Now one thing to mention here is that also the size and the shape of the transmitter is very important and it impacts how well the transmitters stay on. The Bluecon is big, so you're more likely to knock it off of door frames and other subjects. Miao Miao 2 is quite long, so if you don't place it vertically on your arm, it is also very easy to knock it off when you're getting dressed, for example. The bubble has a bubble shape, and this means that it actually doesn't get stuck on things as much as the other two. Per quanto riguarda bubble, questa cosa è importante, cioè nel senso, tutti si attaccano quindi come abbiamo visto con dei cerotti sopra, o come vedremo poi per il Night Rider che è proprio una sorta di cappuccio, che si mette sopra al freestyle libre e, però se non viene messo bene il bubble e quindi a volte ha detto quelli che ha gli sticker per attaccare che sono quelli un pochino peggiori tra quelli che ci sono qua può non aderire bene se non aderisci bene non ti invia quindi le glicemie Next is battery and battery life. Miao Miao and Bubble both have a built-in battery and use a magnetic USB charger which is included in the package. Bluecon has a physical battery that you need to buy separately. So when you look at the environmental aspect, then Miao Miao and Bubble win. On the other hand, 
if you're out of battery unexpectedly and you need to charge right away, it's so convenient to have a spare battery in a drawer for, for your Bluecon. Just put in a new battery and get going. You cannot do this with Miao Miao or Bubble. Ecco qua, come vi dicevo, c'è da una parte che appunto la carica con uh, la pila, mentre per quanto riguarda gli altri carichi appunto col cavo da ricarica specifico per loro, come se dovessi caricare il telefono. Now the big question is how long the batteries last. The critical period of time I was looking at and I was focusing is 14 days because that's the time how long your sensor lasts and you don't want to be replacing the battery or charging your transmitter when you have the sensor on. It's most uh, convenient to do it at the time when you are replacing your old with a new sensor. The physical batteries in Bluecon always lasted over two weeks without any issues. Bubble, when fully charged, lasted 14 days and I had a little bit of a battery left when the sensor died. Miao Miao 2, when fully charged, also lasted 14 days but sometimes it died on day 14 before the actual sensor died. Per quanto riguarda il Night Rider, quindi gli fa in modo sereno i 14 giorni. Per quanto riguarda Bubble, invece arrivi al 14 giorno, parliamo di 14 in quanto il freestyle dura appunto 14 giorni e sarebbe un problema effettivamente se la batteria saltasse prima o durante eh, il periodo in cui noi abbiamo il freestyle montato ed è quello che dicevo all'inizio del video quindi bubble dura 14 giorni e avanza un pochino di batteria se è al 100% mentre per quanto riguarda il mio mio 2 invece a volte non riesce a durare completamente sui 14 giorni You might want to look at Miao Miao first generation. This one has 160 mAh battery and gives you a way longer battery life than all the other transmitters. Two little things to add here. From the transmitters that you can actually charge, Miao Miao 2 is the only one that you can charge while having the transmitter on. Because the two charging pins are located on the front side and you don't have to remove the transmitter to charge the battery.